っちゃダメですよ。I win! まっすぐもダメです。お墓みたいです。いただきます。シェフ高橋です。えー、今日はお箸について3つのことを紹介していきます。まず1つ目はお箸の持ち方。2つ目はお箸のマナー。3つ目はお箸の12の使い方。えっ、ー、と、最後にですね、お箸のゲームを紹介していきたいと思います。それでは、行きましょう。There are many kinds of chopsticks in my house. Japanese people use chopsticks depending on the situation. There are many shapes, flat, square, round. This is 100 yen for four pairs. It's reasonable. This is practice chopsticks for children. はい、まずじゃあこちらのペンを使って箸の持ち方を説明していきたいと思いますまずは右利きの持ち方右手でペンを持ってくださいはしに持ち替えてみてみましょうこのペンを抜いてこのまま箸ですねそれで箸の持つ位置なんですがここの掴んでる位置を箸の3分の1ぐらいの場所に持つようにしてください続いてもう一つの箸を中指と薬指の間から入れて親指の下に通すように箸を入れてくださいこんな感じです上の箸を持つのは親指人差し指、中指の三本指です。動かしているのは人差し指と中指。親指は支えているだけです。練習するときは、箸の先を合わせて、音が鳴るようにしてください。このように、お箸をクロスしてはいけません。続いて、左利きの箸の持ち方を紹介していきます。で、箸に持ち替えます。続いて、下の箸を入れていきます。箸の先を揃えて。下の箸は固定。上の箸のみ、動かしていきます。2つ目は箸のマナーについて説明します寄せ箸箸を使ってお皿を動かしてはいけません振り上げ箸箸まっすぐもダメですひろいばしひろいばしひろいばしかきこみばし。さしばし。ねぶりばし。にぎりばし。にぎりばし、これもダメです。たたきばし。ちぎりばし。3つ目は箸の12の使い方を説明していきますつまむはさむつくうつ
サクのせるはがす。ほぐす。くるむ運ぶ混ぜる最後に箸でできる簡単なゲームを紹介していきます小豆その他何の豆でも大丈夫です20粒ずつ用意してくださいこちらの豆のお皿からこちらのお皿に移動していきます先に全部移動できた方が勝ちです勝った方がランチをおごってもらいますやりますよいきますレディーゴー豆はとても滑りやすいので真ん中を掴んで素早く移動するようにしてください<笑> On next video I will upload how to make カツ丼 and how to sharpen knife 滑るんでああ<笑>滑っちゃダメですよ滑っちゃダメですよあーちょっとちょっとちょっとやめてくださいちょっとそれ違う違う違う違うそれちょっと自分のやつやってくださいよちゃんと If you have another dish you would like to see next please write in the comments 皆さんありがとうございましたあーオッケー,ー,ー<笑>優勝 I win